வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியில் லெவன்த் யூனிட் ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட் அண்ட் ஈத்தர் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் நம்ம ஹைட்ராக்சி காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சுருக்கோம் நவ் லேர்ன் அபவுட் ஈத்தர் திஸ் வீடியோ லேர்ன் அபவுட் ஈத்தர் ஈத்தர் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈத்தர்னுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பார்த்திங்கன்னா R oxygen R dash இந்த R dash அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஆரும் டிஃபர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நேம் ஆர் டேஷ் அப்படிங்கிறது த ஈத்தர் ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு கரிம சேர்மம் ஈத்தருடைய ஃபார்மேட்டு ஆர் ஆக்சிஜன் ஆர் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது அல்கைல் அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப்ஸ் ஒரு அல்கைல் ஆர் அரைல் குரூப்ஸாக இருக்கலாம் இந்த அல்கைல் குரூப் அப்படிங்கிறது சிஹெச் த்ரீ மீதாக்சி இப்படி போட்டுருந்தேன் மீதாக்சி சாரி மீ மெத்தில் குரூப் அல்கைலில் மெத்தில் குரூப் இங்கே சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இது எத்தில் குரூப் இங்கே சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ ஓகே இது ப்ரொஃபைல் குரூப் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஆர் ஆறுக்கு பதிலாக இந்த அல்கைல் குரூப்பை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அரைல் குரூப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் அதாவது சி சிக்ஸ் ஹச் ஃபைவ் இப்படி எழுதலாம் அப்படி இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இது ஃபினைல் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னது இந்த ஆறுக்கு பதிலாக அல்கைல் குரூப் இருக்கலாம் இல்லை அரைல் குரூப் இருக்கலாம் ஸோ இதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிஎன் ஹச் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஓ இதான் வந்து ஈத்தனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க கார்பன் கார்பனுடைய எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூன்னு கொடுக்குறேன் ஒன்று கொடுக்க முடியாது நம்ம அந்த எண் நம்பர்ஸ் வந்து டூவில் இருந்தால் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஈத்தரில் இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கார்பன் டூ ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் ஹைட்ரஜனுக்கு என் டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கணும் இதான் வந்து ஸ்டார்டிங்கு அப்போ சி டூ ஆக்சிஜனை இந்த பக்கம் வச்சுங்க சி டூ இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் இல்லையா ஹைட்ரஜனை பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் ஒரு த்ரீ கா ஹைட்ரஜன்ஸ் இந்த பக்கத்தில் ஒரு த்ரீ ஹைட்ரஜன் சிம்பிள் ஈத்தர் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈத்தரை ஃபார்ம் பண்ணலாம் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு நமக்கு இதில் ஈத்தர் என்ன ஈத்தர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஐசோமர் கேட்கலாம் இந்த ஈத்தர்னுடைய ஐசோமர் கேட்கலாம் எத்தனை ஐசோமர் பாசிபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதான் வந்து ஈத்தர்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசிக் தான் பார்க்குறோம் இதிலேருந்து நமக்கு ஒன் மார்க் எப்படி கேட்கலான்னா இது என்ன சிம்பிள் ஈத்தரா இல்லை மிக்சட் ஈத்தரா வேறு மாதிரி என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்ன மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இதில் எத்தனை ஐசோமர் பாசிபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம பேசிக் தான் பார்க்குறோம் இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை ஜென்ரலாக கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இதிலேருந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டான கொஸ்டின்ஸ் வருமான்றது நமக்கு டவுட் தான் பட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர் பார்த்திங்கன்னா ஈத்தரை நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈத்தரை சிம்பிள் ஈத்தர் அண்ட் மிக்ஸ்டு ஈத்தர் இந்த மாதிரி நம்ம டூ டைப்ஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் எப்படி சிம்பிள் ஈத்தர் மிக்ஸ்டு ஈத்தர் இப்போ சிம்பிள் ஈத்தர் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது ஈத்தர் ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர் எங்கே சொன்னோம் ஆர் ஆக்சிஜன் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது ஆர் ஆக்சிஜனில் ஆர் டேஷ் இப்போ ஆக்சிஜனில் ரெண்டு சைடும் அல்கைல் குரூப்பு அல்லது அரையல் குரூப்பு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஆக்சிஜன் டைரக்ட்லி அட்டாச்மெண்ட் டு ஆக்சிஜன் அந்த ஆக்சிஜனில் அல்கைல் குரூப்போ அரையல் குரூப்போ சேம் குரூப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்கு இங்கே ஆக்சிஜனில் டைரக்ட் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இந்த பக்கமும் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இல்லையா 
ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சிம்பிள் ஈத்தர் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது ரெண்டு குரூப்புமே என்னது அல்கேல் குரூப்பு சேமாக இருக்குது அதனால் இதை சிம்பிள் ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அனதர் ஒன் இந்த அல்கேல் குரூப்புக்கு பதிலாக அரையல் குரூப் ஒரு பென்சின் இருக்குது சி சிக்ஸ் ஆச்சு ஃபைவ் அது அந்த பக்கமும் சி சிக்ஸ் ஆச்சு ஃபைவ் ரெண்டு சைடு என்னது ரெண்டு சைடுமே சேம் குரூப் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிள் ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சிம்பிள் ஈத்தருக்கு ஐயூபிஎஸ் நேம் பாருங்க இந்த பக்கம் மெத்தில் குரூப் இந்த பக்கம் மெத்தில் குரூப் இருக்கு மீதாக்சி ஈத்தேன் சாரி மீத்தேன் மீதாக்சி மீத்தேன் ஸோ இதுக்கு எப்படி நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கார்பன் செயின் வந்து லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயினாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு அதனால் நம்ம அது மெத்து ஏன் மீத்தேன் ஸோ இந்த டோட்டலாக என்ன சொல்கிறோம் ஒரு சப்ஸ்டியூட் குரூப்பாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் லெட் அஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்டியூட் குரூப் மீதாக்சி அது மீதாக்சி மீதாக்சி மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் இருக்குது இந்த பக்கமும் பென்சின் தான் இருக்குது ஸோ லேட்டஸ்ட் டேக் எனி ஒன் பென்சின் எனி வே பார்த்தீங்கன்னா இதை பென்சின் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதை சப்ஸ்டியூட் குரூப்பாக நான் அமைக்கிறோம் ஃபீனாக்சி அது பேர் வந்து ஃபீனாக்சி இந்த ஃபீனாக்சி பென்சின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபீனாக்சி பென்சின் ஸோ இதில் என்னது சிம்பிள் ஈத்தர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ பாருங்கள் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த பக்கத்தில் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இந்த பக்கம் ஒரு எத்தில் குரூப் இருக்குது இந்த பக்கம் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இதில் அது இந்த பக்கமும் எத்தில் குரூப்பு இந்த பக்கமும் எத்தில் குரூப்பு இதில் அது டை எத்தில் ஈத்தர் ஜென்ரலாக இதை டை மெத்தில் ஈத்தர் ஸோ இதனுடைய ஐயூபிஎஸ் நேமு லாங்கஸ்ட் கார்பன் செயின் பார்க்கணும் இந்த பக்கம் ஆக்சிஜனுக்கு அந்த பக்கம் பார்க்குறோம் ஒன் டூ ரெண்டு இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ரெண்டு கார்பன் தான் இருக்குது எனிவே நம்ம எத்து ஏன் ஈத்தேன் ஸோ இதை ஈத்தேன் ரூட் வேர்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் எத்து ஏன் ஈத்தேன் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சப்ஸ்டர் குரூப்பாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டர் குரூப்பாக கன்சிடர் பண்ணும்போது என்னது ஈதாக்சி ஈதாக்சி ஈத்தேன் ஈதாக்சி ஈத்தேன் ஸோ இதுவும் வந்து என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் ஈத்தர் சிம்பிள் ஈத்தர் அண்ட் தென் கோட்டோ மிக்சடு ஈத்தர் ஸோ அனதர் ஒன் டைப் என்னது மிக்சடு ஈத்தர் இந்த மிக்சடு ஈத்தர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனில் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு அல்கேல் குரூப்போ அரையல் குரூப்போ இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு குரூப் இருக்கும் அடுத்த பக்கம் டிஃபர் அதாவது வேறு குரூப்பு அங்கே அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படி அட்டாச்மெண்ட் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அந்த ஈத்தரை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம மிக்சடு ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஆக்சிஜனில் டைரக்ட்லி டு அட்டாச்மெண்ட் டு ஆக்சிஜன் வாட் ஆர் குரோ திஸ் குரோ வேரியேஷன்ஸ் மெத்தில் குரோ ஸோ திஸ் குரோ ப்ரொஃபைல் குரூப் இல்லையா இந்த மாதிரி டிஃபர் குரூப் அட்டாச்மெண்ட் டு ஆக்சிஜன் டு ஆக்சிஜன் போத் சைட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஈத்தரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மிக்சடு ஈத்தர் கலவை ஈத்தர் இது சிம்பிள் ஈத்தரை எளிய ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆக்சிஜன் இருக்குது இந்த லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குன்னா மெத்தில் குரூப் இருக்குது ரைட் சைடில் ப்ரொஃபைல் குரூப் இருக்குது ப்ரொஃபைல் குரூப் இருக்கிறதால இதெல்லாம் சொல்கிறோம் நாம் மிக்சடு ஈத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐயூபிஎஸ் நேம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் நான் ரூட் வேர்டு எடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் லாங்கஸ்ட் செயின் கார்பன் இருக்கணும் கார்பன் செயின் இருக்கணும் அப்போ என்னது ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது இந்த பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ மூணு கார்பன் இருக்குது அப்போ லாங்கஸ்ட் செயின் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ரூட் வேர்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ த்ரீ கார்பன் இருக்கிறதால ப்ரொப்பு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கிறதால ஏன் ப்ரொப்பேன் ஸோ அந்த ப்ரொப்பேன் கூட ஒரு சப்ஸ்டியூட் குரூப் இருக்கிறாரு அது மீதாக்சி அதுவும் அது செகண்ட் பொசிஷன் செகண்ட் கார்பனில் இந்த மீதாக்சி இருக்கிறதால டூ மீதாக்சி ப்ரொப்பேன் அப்போ இந்த பக்கம் மெத்தில் குரூப் இருக்குது அந்த பக்கம் அது ப்ரொப்பைல் குரூப் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை நம்ம மிக்சடு ஈத்தர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அனதர் ஒன் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனை லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென்சின் ஃபினைல் குரூப் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதை மீதாக்சி பென்சின் இதை மீதாக்சி பென்சின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து நமக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஈத்தர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிள் ஈத்தர் மிக்சடு ஈத்த
or alkyl or aryl group but fixed a irundhad appdi sonna adu mixed ethan solrom oxygen la center a vechikittu both side um namakku inda alkyl or aryl group vandu differ a irundhuchu appdi sonna adu sorry same a irundhad appdi sonna adha simple ether iliya ether appdi solrom inga structure of functional group next topic a structure of functional group ether la irukkudiya functional group so adanoda structure inga paaka porom inga paarenga ch3oh idu vandu methanol illaya inda oh இந்த ஓஹெச் குரூப்புக்கு பயிலாக தான் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்க போகிறோம் அல்கைல் குரூப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்க போகிறோம் இல்லையா இங்கே பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனோட என்னது ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இங்கே ஆக்சிஜனில் ரெண்டு லோன் பெர் எலக்ட்ரான் இருக்கிறார் ரெண்டு லோன் பெர் எலக்ட்ரான் இருக்கிறார் ரெண்டு லோன் பெர் எலக்ட்ரான் இருக்கிறார் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இந்த பக்கத்தில் ஆக்சிஜனுக்கு ரைட் சை லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு மெத்தில் குரூப் இருக்குது ரைட் சைடில் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே இதனுடைய பாண்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் நைன் டிகிரி இது பேண்ட் ஆங்கிள் பேண்ட் ஆங்கிள் இங்கே பாருங்கள் இது ஆக்சிஜனுக்கும் மெத்தில் குரூப்புக்கும் அதாவது கார்பனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த பாண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஹைபிடிசேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் அதே மாதிரி ஆக்சிஜனும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில் இருக்கிறது எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் நவ் இங்க ஒரு பக்கம் பென்சின் இருக்கு ஒரு பக்கம் என்னது ஹைட்ரஜன் இருக்கு இதை ஃபீனால் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் தலைமையில ரெண்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஸோ இந்த பாண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எஸ்பி டு ஹைபிடிசேஷன் என்னன்னு சொல்றோம் இதை எஸ்பி டு ஹைபிடிசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்க இங்க ஆக்சிஜன் இருக்கு ஆக்சிஜன்ல இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது ஸோ இவருடைய ஃபீனாலுடைய பென்சினுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் ஒன் நாட் நைன் டிகிரி இங்கே ஆக்சிஜன் மெத்தில் குரூப் ஸோ இது எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் தான் இதுவும் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் தான் இதனுடைய ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பாண்ட் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஒன் அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பிஎம் ஸோ அதே மாதிரி சிமிலர்லி இல்லையா இது எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் தான் கார்பன் டு ஆக்சிஜன் பாண்ட் எப்படி இருக்கு எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன்ஸ் தான் ஸோ இதனுடைய பேண்ட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி இதனுடைய ஆண்ட் பாண்ட் ஆங்கிள் பாருங்க இங்க இங்க மெத்தனால பாருங்க ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இந்த ரெண்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரோன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மெத்தில் குரூப்பும் இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டும் ரெண்டுத்தையும் இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் தான் பண்ணுவோம் இப்படி ரிப்பல்ஷிவ் ஏற்படுத்தும் ரெண்டும் தான் பண்ணுவோம் அப்படி நெருக்கிட்டு வருவார் ரிப்பல்ஷிவ் ஏற்படுத்துவார் சரி இந்த பக்கம் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ ஹைட்ரஜனை காட்டிலும் மெத்தில் குரூப் ஒரு பல்கி குரூப் இல்லையா அதனால் இதனுடைய இந்த பக்கம் ரிப்பல்ஷிவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நெருக்க விட மாட்டார் அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானா இந்த பக்கம் நெருக்க விட மாட்டார் அதனுடைய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் டிகிரி இங்கே அதே மாதிரி இந்த மெத்தில் குரூப்பை காட்டிலும் அந்த பென்சில் குரூப் பென்சின் குரூப் வந்து ஒரு பல்கி குரூப் மெத்தில் குரூப்பை காட்டிலும் பென்சின் குரூப் எப்படி ஒரு பல்கி குரூப் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷிப் பண்ணுது இல்லையா அப்படி நெருக்குது இல்லையா இந்த பென்சின் பல்கி குரூப் பண்ணுறதால இப்படி நெருக்க விடாமல் ஆப்போசிட்டில் என்ன பண்ணுவார் இந்த பக்கம் அப்படி புஷ் பண்ணுவார் ஸோ அதனுடைய ஆங் பேண்ட் ஆங்கிள் என்ன ஆகுது இப்படி இப்படி கொஞ்சம் விரிவடையும் ஸோ அதனோட பேண்ட் பேண்ட் ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது இப்போ ஒன் நாட் நைன் டிகிரியில் இருக்குது இங்க மெத்தில் குரூப் பாருங்க ஈத்தரில் ஈத்தரில் இந்த பக்கமும் மெத்தில் குரூப்பு அந்த பக்கமும் மெத்தில் குரூப்பு ரெண்டு சைடும் ஒரு பல்கி குரூப் மாதிரி இருக்கிறார் ஹைட்ரஜனை விட என்னது ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆக்சிஜன் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ரிப்பல் ஏற்படுத்தலையா அப்படி நெருக்கும் இல்லையா அப்படி நெருக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு மெத்தில் குரூப் என்ன பண்ணுது அப்படி ரொம்ப நெருங்க விடாம என்ன பண்ணும் இது ஆப்போசிட்ல அப்படி அப்படி விரிவடை செய்யும் அப்படி செஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய பேண்ட் ஆங்கிள்னா ஆகும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஒன் ஒன் ட்ரிபிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி ஆங்கிளுக்கு அது போயிடும் இதுதான் த ஸ்ட்ரக்சர் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இத்தனையில் ஆக்சிஜன் விச் இஸ் அட்டாச்சு டு டூ அல்கைல் குரூப் இஸ் சிமிலர் டு த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓஹெச் குரூப் ஆஃப் ஆல்கஹால் 
அப்ப ஆக்சிஜனுக்கும் கார்பனுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஈத்தர்ல ஆக்சிஜனும் கார்பனும் இடையே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைபிடிசேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் இந்த வகையில் ஆக்சிஜனும் கார்பனுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஹைபிடிசேஷன் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடிசேஷன் அப்ப ஆக்சிஜன் டு கார்பன் இங்கே ஆக்சிஜன் டு கார்பன் இந்த பாண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பேண்ட் ஆங்கிள் இஸ் ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தென் டெட்ரா ஹெட்ரால் டெட்ரா ஹெட்ரால் இருக்கு இதுதான் டெட்ரா ஹெட்ரால் The tetrahedral bond angle due to the repulsive interactions between the two bulkier alkyl group. That is repulsive. In the two bulk, uh, bulky group, what is the repulsive? What is the lone pair electron? 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 So, this is the one that is the one that is the one. The bond angle is the one that is the one. 111.7 degree bond angle. இதான் வந்து இந்த ஈத்தரில் உடைய ஃபங்க்ஷன் குரூப்புனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஈத்தரனுடைய பேசிக் தான் இதுலேருந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் எப்படியா கிரியேட் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அதை வீடியோவை போட்டிருக்கோம் பேசிக்கை போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்